Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali. Cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu berharap anda berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Saya, Cikgu Gan, guru yang mengajar matematik tingkatan tiga di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segi tiga bersudut tegak. Sila rujuk jadual yang dipaparkan. Ya, kelihatan istimewa, kan? Betul? Ya adalah satu jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Bagaimanakah ia dibina? Hari ini, cikgu akan terangkan kepada murid-murid cara bagaimanakah jadual ini dibina tanpa menggunakan kalkulator. Selain daripada belajar membina jadual nilai bagi sudut-sudut istimewa itu, murid-murid juga akan belajar tiga kandungan pembelajaran yang lain, iaitu yang pertama, menukar unit ukuran sudut. Kedua, menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai-nilai trigonometri apabila sudut diberi. Dan ketiga, menentukan saiz sudut dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sudahkah murid-murid bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator masing-masing? Jika ia, jom kita bermula. Murid-murid sekalian, rajah ini ialah satu segi tiga sama sisi PQR. Rajah ini pula ialah sebuah segi tiga yang merupakan separuh daripada segi tiga PQR. Panjang sisi QS, punca kuasa 2, 3 unit. Diperoleh dengan menggunakan Theorem Pythagoras. Berdasarkan rajah yang diberi, dengan mengambil 30 darjah sebagai sudut rujukan, PQ ialah hipotenuse, iaitu 2 unit. QS ialah sisi bersebelahan iaitu punca kuasa 2, 3 unit. Dan PS ialah sisi bertentangan, iaitu 1 unit. Sinus bagi 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bertentangan, PS, kepada hipotenus, PQ. Bersamaan 1 per 2. Kosinus bagi sudut 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bersebelahan QS kepada panjang hipotenus PQ bersamaan punca kuasa 2, 3 per 2. Tangen bagi sudut 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bertentangan PS kepada panjang sisi bersebelahan QS bersamaan 1 per punca kuasa 2, 3. Dalam rajah QPS ini pula, sudut QPS 60 darjah diambil sebagai sudut rujukan. QS ialah sisi bertentangan. PS ialah sisi bersebelahan. Dan PQ sebagai Hipotenus. 
Sinus bagi sudut 60 darjah. Persamaan punca kuasa 2, 3 2. Kosinus bagi sudut 60 darjah. Persamaan 1 2. Tenjen bagi sudut 60 darjah. Persamaan punca kuasa 2, 3 1. Nisbah punca kuasa 2, 3 kepada 1 bukan dalam bentuk termudah. Ia perlu diringkaskan dan jawapannya ialah punca kuasa 2, 3. Rajah ini menunjukkan sebuah segi empat sama A, B, C, D dengan panjang sisi berukuran 1 unit. Murid-murid, kita lihat seterusnya rajah ini. AC ialah pepenjuru segi empat sama A, B, C, D. A, B, C dan A, D, C adalah dua segi tiga sama kaki. Sudut B, A, C adalah sama dengan sudut B, C, A iaitu 45 darjah. Jika sudut ACB 45 darjah diambil sebagai sudut rujukan, maka AB adalah sisi bertentangan, BC adalah sisi bersebelahan dan AC adalah hipotenus. Sinus bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Kosinus bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Tenjen bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per 1. 1 per 1 bukan dalam bentuk termudah. Ia perlu diringkaskan dan jawapannya ialah 1. Sekarang, murid-murid sudah ketahui rahsia pembinaan nilai trigonometri bagi sudut-sudut istimewa ini. Pastikan murid-murid menguasai kemahiran pembinaan jadual nisbah trigonometri bagi sudut-sudut istimewa ini sebelum menghafal jadual. Seterusnya, marilah kita cuba menjawab satu soalan yang cikgu telah sediakan untuk murid-murid. Hitungkan nilai kurungan dua darab sinus sudut 60 darjah tutup kurungan darab dengan kurungan empat darab kosinus sudut 30 darjah tutup kurungan dan tolak kurungan 3 darab tangen sudut 60 darjah tutup kurungan tanpa menggunakan kalkulator daripada jadual nilai trigonometri bagi sudut-sudut istimewa sinus sudut 60 darjah diganti dengan punca kuasa 2 3 Per 2. Kosinus sudut 30 darjah diganti dengan punca kuasa 2, 3 per 2. Dan tangen sudut 60 darjah diganti dengan punca kuasa 2, 3. Persamaan menjadi kurungan 2 darab punca kuasa 2, 3 bahagi 2 tutup kurungan darab kurungan 4 darab punca kuasa 2, 3 per 2, tutup kurungan, tolak kurungan, 3 darab punca kuasa 2, 3, tutup kurungan. Cikgu berharap murid-murid boleh memberi tumpuan sepenuhnya dalam jalan penyelesaian berikut. Cikgu akan meringkaskan satu demi satu 
dua darab punca kuasa dua tiga per dua dipermudahkan menjadi punca kuasa dua tiga empat darab punca kuasa dua tiga per dua dipermudahkan menjadi dua punca kuasa dua tiga dan tiga darab punca kuasa dua tiga dipermudahkan menjadi tiga punca kuasa dua tiga punca kuasa dua tiga darab dua darab punca kuasa dua tiga dipermudahkan menjadi tiga darab dua kerana punca kuasa dua tiga darab punca kuasa dua tiga bersamaan tiga persamaan dipermudahkan menjadi tiga darab dua tolak tiga darab punca kuasa dua tiga seterusnya tiga darab dua bersamaan dengan enam tiga darab punca kuasa dua tiga adalah sebutan teringkas dengan itu jawapan akhir ialah enam tolak tiga punca kuasa dua tiga andai kata murid-murid menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan kalkulator dan bukan merujuk kepada jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa ini bentuk jawapan terakhir akan dalam bentuk perpuluhan marilah kita beralih ke bahagian kedua iaitu menukar unit ukuran sudut dalam darjah kepada darjah dan minit dan menukar unit darjah dan minit kepada darjah. Murid-murid sudah sedia maklum bahawa unit ukuran sudut ialah darjah. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit ukuran sudut yang lebih kecil iaitu minit. Satu darjah sama dengan 60 minit dan satu minit sama dengan satu per enam puluh darjah. Marilah kita sama-sama melihat dua soalan berikut. Soalan pertama, tukarkan dua puluh empat perpuluhan tujuh darjah kepada darjah dan minit. Kita mulakan jalan kerja dengan mencerakinkan dua puluh empat perpuluhan tujuh darjah kepada 24 darjah tambah sifar perpuluhan 7 darjah. Kekalkan 24 darjah kerana ia adalah integer dalam unit darjah. Sifar perpuluhan 7 darjah dicerakinkan kepada sifar perpuluhan 7 darab dengan 1 darjah. Ingat, murid-murid, 1 darjah sama dengan 60 minit. Persamaan seterusnya ditulis sebagai 24 darjah tambah sifar perpuluhan 7 darab dengan 60 minit. Sifar perpuluhan 7 darab 60 minit bersamaan dengan 42 minit. 24 darjah tambah 42 minit digabungkan menjadi 24 darjah 42 minit tanpa simbol tambah. Dengan itu, 24.7 darjah adalah bersamaan dengan 24 darjah 42 minit. Marilah kita melihat soalan kedua. Bagaimana pula kita menukar sudut diberi dalam bacaan darjah dan minit ke unit darjah sahaja. Soalannya, tukarkan 62 darjah 12 minit kepada darjah. Kita mulakan dengan mencerakinkan 62 darjah 12 minit kepada 62 darjah tambah 12 minit. Bersamaan dengan 62 darjah tambah 
12 darab dengan 1 minit. Gantikan 1 minit dengan 1 per 60 darjah. Maka, persamaan menjadi 62 darjah tambah 12 darab dengan 1 per 60 darjah. 12 darab dengan 1 per 60 darjah sama dengan 12 per 60 darjah. Persamaan dengan sifar perpuluhan 2 darjah. 62 darjah tambah sifar perpuluhan 2 darjah direngkaskan menjadi 62 perpuluhan 2 darjah. Dengan itu, 62 darjah 12 minit bersamaan dengan 62 perpuluhan 2 darjah. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara di mana murid-murid boleh menentukan nilai trigonometri suatu sudut yang diberi dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sebelum kita bermula, pastikan mod kalkulator anda berada di mod degree. Sudahkah anda bersedia? Jom, mari kita mulakan. Soalan yang pertama. Gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai tangent bagi sudut 73.9 darjah kepada empat tempat perpuluhan. Sekarang, marilah kita masukkan tangent 73.9 darjah ke kalkulator. Marilah kita buat bersama-sama. Sila ikut arahan cikgu. Pertama, Tekan pada kekunci tangent. Diikuti dengan tekan angka tujuh, tekan angka tiga, tekan simbol perpuluhan, tekan angka sembilan, tekan kekunci simbol sudut dan minit dan akhir sekali, tekan simbol sama dengan. 3.46458172 akan tertera di skrin kalkulator anda. Bundarkan 3.46458172 kepada empat tempat perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan yang kelima iaitu angka 8. Apabila nilai tersebut lebih atau sama dengan 5, pembundaran berlaku. Dengan itu, nilai tempat perpuluhan keempat, angka 5, dibundarkan menjadi 6. Seterusnya, tangent bagi sudut 73.9 darjah bersamaan dengan 3.46 46. Jawapannya dalam empat tempat perpuluhan. Murid-murid, sekarang marilah kita cuba soalan kedua. Gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai sinus bagi sudut 16 darjah 25 minit kepada empat tempat perpuluhan. Murid-murid, marilah kita masukkan nilai sinus 16 darjah 25 minit ke kalkulator dengan menekankan kekunci berikut. Sila ikut arahan cikgu. Tekan kekunci sinus, tekan angka 1, tekan angka 6, tekan simbol darjah dan minit, tekan angka 2, Tekan angka lima. Tekan simbol darjah dan minit. Dan akhir sekali, tekan simbol sama dengan. 
Sifar perpuluhan 28262 Sifar 498 akan tertera di skrin anda. Bundarkan Sifar perpuluhan 28262 Sifar 498 kepada empat tempat perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan yang kelima ialah angka 2 iaitu nilainya kurang daripada 5. Pembundaran tidak berlaku. Dengan itu, nilai tempat perpuluhan keempat, angka 6, dikekalkan. Sinus bagi sudut 16 darjah 25 minit sama dengan sifar perpuluhan 2826. Sebentar tadi, kita telah belajar menentukan nilai trigonometri bagi suatu sudut yang diberi dengan menggunakan kalkulator. Sekarang, kita akan belajar bagaimanakah kita boleh menentukan saiz sudut suatu trigonometri apabila diberi nilai trigonometrinya dengan menggunakan Kalkulator. Soalan pertama, tentukan sudut theta apabila diberi tangent bagi sudut theta sama dengan 1.4882. Murid-murid, sila ikuti langkah penyelesaian berikut untuk menentukan theta. Mula-mula, murid-murid perlu menukarkan theta menjadi subjek persamaan. Dengan itu, theta sama dengan songsang tangent 1.4882. Sekarang, kita akan memasukkan songsang tangent 1.4882 ke kalkulator dengan menekan kekuncinya. Marilah kita buat bersama-sama. Sila ikut arahan cikgu. Tekan kekunci shift diikuti dengan tekan kekunci tangent. Paparan ini akan wujud di paparan skrin kalkulator anda. Murid-murid teruskan dengan tekan angka 1. Tekan simbol perpuluhan. Tekan angka 4. Tekan angka 8 dua kali. Dan akhirnya, Tekan angka 2. Paparan ini akan wujud di paparan skrin kalkulator anda. Sekarang, tekan simbol sama dengan 56.1 sifar sifar 766.49 akan wujud di paparan skrin anda. 56.1 sifar sifar 766.49 ialah nilai dalam bacaan darjah. Apabila dinyatakan dalam dua tempat perpuluhan, ia akan dibaca 56.1 sifar darjah. Andai kata, murid-murid teruskan dengan menekan simbol darjah dan minit, paparan skrin anda seperti yang ditunjuk akan kelihatan. Ia dibaca sebagai 56 darjah 6 minit 2.76. Theta sama dengan 56 darjah 6 minit. Bagi soalan kedua ini, murid-murid cuba jawab soalan ini secara bersendirian tanpa bimbingan cikgu. Kita akan simak bersama-sama selepas Murid-murid sudah siap menjawab. Soalannya, dengan menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan theta bagi kosinus sudut theta sama dengan sifar perpuluhan 6631. Kita akan simak jawapan bersama-sama selepas ini. Jawapan yang betul ialah theta sama dengan 48.46 darjah atau theta sama dengan 
48 darjah 28 minit. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan betul. Yang tidak berjaya, jangan putus asa. Cuba lagi. Marilah kita semak jalan penyelesaian bersama-sama. Kita mulakan dengan langkah satu. Tulis teta sama dengan songsang kosinus sifa perpuluhan enam enam tiga satu. Langkah kedua. Pada kalkulator, tekan kekunci shift diikuti tekan kekunci kosinus. Langkah ketiga. Tekan angka sifa, tekan simbol perpuluhan, tekan angka enam dua kali. Tekan angka tiga dan tekan angka satu. Langkah keempat. Tekan simbol sama dengan. Paparan skrin menunjukkan 48.4632 dalam unit darjah. Apabila dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan, ia menjadi 48.46 darjah. Kita teruskan dengan menekan kekunci simbol darjah dan minit. Paparan skrin menunjukkan 48 darjah 27 minit 47.78. Murid-murid, sila ambil perhatian di bahagian ini. Apabila nilai di sebelah kanan minit lebih atau sama dengan 30, maka pembundaran berlaku. Oleh kerana selepas 27 minit ialah 47, maka 27 minit akan dibundarkan menjadi 28 minit. Dengan itu, teta sama dengan 48 darjah 28 minit. Baiklah, murid-murid. Kita sudah sampai ke penghujung topik pembelajaran hari ini. Marilah kita imbas kembali kandungan pembelajaran sebentar tadi. Yang pertama, membina jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa iaitu 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Yang kedua, menukar unit ukuran sudut darjah kepada darjah dan minit dan sebaliknya. Yang ketiga, menentukan nilai trigonometri suatu sudut menggunakan kalkulator saintifik. Dan yang terakhir, menentukan saiz sudut menggunakan kalkulator saintifik. Cikgu berharap murid-murid dapat membuat lebih banyak latihan sama ada berpandukan pada buku teks ataupun mana-mana buku rujukan untuk memantapkan penguasaan kemahiran diri bagi topik ini. Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua sehingga kita berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.